In his two-hour plus long speech, Prime Minister Narendra Modi said, this is a critical moment in India's history. He gave what he called was the Modi guarantee that India would be amongst the top three economies of the world in his third term as Prime Minister. He hit out at the opposition for what he said was their lack of preparations to take on the government on critical issues. Union Finance Minister Nirmala Sitaraman said that the Narendra Modi government had taken India from the fragile to the fastest growing large economy. Listen in. The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. I am going to say that I am talking only with the country. I am talking only with the country. I will come to talking about domestic also. Global economy, sir, 2022 may serve. 3% ka growth dekhe. It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. And in this, I just want to take the example of some developed countries whose situation it is important for us to understand. UK is facing one of the very challenging times and Bank of England has raised interest rates 14 consecutive times, hiked it and today it is at the highest level of 15 years. Eurozone is also struggling. The European Central Bank has also seen very high inflation the ECB, the European Central Bank, has raised interest rates nine consecutive times, and they're all hikes, and today it is at a 23-year high. If that is the case with European Central Bank, in Germany too, which is the largest economy in Europe, there too the challenges are very, very big, and the IMF expects the German economy to contract at a projected 0.3% in 2023. Itna niche tak Germany ke economy bhi giravat mein aari hai. Sir, China, yes, it's a very big economy. Dunia mein US, China, ye sab bada economy, sir. Mein seedha unse humare economy ko tulna nai kar rahi hai. मगर चैलेंजेस जो है दुनिया भर के और उस चैलेंजेस के वजह से इतना मजबूत जो माना जाता था मजबूत इकोनॉमी चाइना जैसे आज एक दम कंस्यूमर डिमांड स्टैग्नेशन के सिचुएशन में है और वेजेस स्टैग्नेशन में है आज भारत के मीडिया भी शायद चाइना एक दम डिफ्लेशन में चली जा रही है सो so, China ka situation, Eurozone ka situation, UK ka situation, or aap sab media mein do din pehle dekhe honge, ki US ka downgrade hua, aur uske karan unke stock market mein utal putal hone laga, isi liye mein in sab paripeksh mein, Honorable Speaker Sir, aap se vignyapti karti hoon, ki Bharat ke economy ko ek baar hum, इस नजरिया से देखते हुए भारत के इकोनॉमी का हालात को समझना चाहिए 2013 में जो मॉर्गन स्टैंडली ने दुनिया में पांच सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा 2013 वाज डिक्लेयर इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एस अ फ्रैजाइल इकोनॉमी उसी मॉर्गन स्टैंडली आज भारत को अपग्रेड करते हैं भारत को हाइयर रेटिंग देते हैं और सिर्फ नौ साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे fastest growing economy.
मान्य स्पीकर सर नौ साल में इतने स्पष्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर सर 2014 में वॉज ओनली 3.92 पॉइंट नाइन टू लैख क्रोर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए खर्च उपयोग में आता है 3.92 पॉइंट नाइन टू लैख क्रोर्स हैज बिकम टूडे टेन पॉइंट नाइन लैख क्रोर्स सर एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स बात किए एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,933 करोड़ था आज वो बढ़ करके 1 लाख ट्वेंटी करोड़ हुआ है पांच फोल्ड इंक्रीज सर इस देश में फॉरेक्स रिजर्व 313 बिलियन था मई 2014 में वो एक्चुअली आज 600 बिलियन है जून 2023 सर माननीय रक्षा मंत्री बैठे हैं इधर डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1941 करोड़ था 2014 में आज वो बढ़ करके सोलह हजार करोड़ हुआ सर किसानों को क्रेडिट मिलने में बहुत ही दिक्कत था पहले 8 लाख 8.5 लाख करोड़ था 2014 में आज वो बढ़ करके 21.67 लाख करोड़ हो गया सर इस देश में फूड प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें फूड सिक्योरिटी के लिए वो चाहिए 265 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 में वो बढ़ करके 323.55 मिलियन मेट्रिक टन हो रहे दलहन के प्रोडक्शन पल्सिस 1.52 मिलियन मेट्रिक टन था uh, 1.52 लाख मेट्रिक टन था 2014 में वो आज 82.21 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गए सर किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट देने वाले एथेनॉल प्रोडक्शन 38 करोड़ लीटर्स था 2014 में आज वो 434 करोड़ लीटर्स हुआ इस ऐसे ही टैप वाटर कनेक्शन हर घर में पानी नल से जल स्कीम वाटर अफेयर्स वाटर मिनिस्ट्री इधर रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर बैठे हैं 1.79 करोड़ हाउसेस सॉरी 3.2 करोड़ हाउस होल्ड्स में वाटर पहुंचा है पानी पीने के पानी पहुंचा है 2014 में मगर आज वो बढ़ करके 12.7 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंच गया